Hola Dinos, bienvenidos a un nuevo video de Dinosagrios, así es, vamos a empezar el Dino Win. Y qué mejor videojuego para empezar a hablar de cosas de terror para empezar este mes de octubre que Resident Evil. Este grandioso videojuego de terror que a más de uno nos ha sacado bastantes, bastantes sustos a lo largo de toda la franquicia Y el día de hoy vamos a empezar a hablar de las razones por las cuales no sobreviviríamos ni tú ni yo al universo de este videojuegazo Ya nos lo habían pedido demasiados suscriptores y el día de hoy se los traemos por fin Estábamos esperándonos para este grandioso evento Dinosagril para que puedan disfrutarlo para empezar este video yo creo que es muy importante hablar acerca de la condición física que podemos tener algunos de nosotros. Ya que como diría nuestro compañero Columbus Ohio, una de las reglas básicas para sobrevivir en un infierno de zombies, en un apocalipsis zombie, es hacer cardio. Rule number one for surviving zombie land, cardio. Hay que tener esto en cuenta para nuestra primera razón porque yo creo que es muchísimo más fácil aprender a correr y hacer pesas que aprender a disparar un arma, resolver acertijos y todas estas cosas que nos ocurren en la jefatura de policía, la mansión o donde sea que estemos en este universo. Entonces si no sabes disparar un arma yo creo que por lo menos puedes correr. Déjame decirte Dino que si sabes correr probablemente todavía no estés frito. Ahora vamos a suponer que nosotros no vivíamos en Raccoon City y por lo tanto pudimos sobrevivir a esa bomba que mandaron los del gobierno para exterminar toda la vida en un radio de bastantes, bastantes kilómetros y por eso no estamos fritos. Si vivíamos en Raccoon City, lo siento, pero ya probablemente o somos zombies o nos calcinó una bomba atómica. Realmente no les puedo dar la probabilidad exacta de cuántas fueron las personas que murieron y cuántas fueron las personas que sobrevivieron a esta explosión, ya que sabemos que realmente han sobrevivido varios personajes como son Leon, Claire, Jill Valentine, etc. Y no sabemos si en el futuro la franquicia decida incluir algún otro personaje que de casualidad también había estado en la ciudad del mapache pero que jamás nos habían incluido en la historia. Lo que yo sí les puedo decir es que probablemente el 90% de la población de la ciudad del mapache fue extinta con esa bomba o con los zombies. Y a menos de que tú seas uno de los protagonistas de los personajes principales, ya estás muerto. Suponiendo que sabes correr y estás en forma, pudiste escapar de los zombies y también tuviste la suerte de escapar de la ciudad antes de que la bomba explotara. También vamos a suponer ahora que sí sabes disparar un arma y eso nos lleva a una razón que nos hace enojar demasiado. Al ser este un título de survival horror, que significa que tienes que estar sobreviviendo y una de las cosas características de este videojuego es que jamás vas a encontrar municiones. A pesar de saber usar el arma y saber disparar, vas a tener que ser un experto en puntería y no fallar básicamente ningún tiro. Porque para encontrar más munición, créeme que va a ser bastante, bastante difícil y o oh, tardado al mismo tiempo. Entonces probablemente en lo que estabas revisando un cajón, uno de los zombies que creías que habías matado, revive, te muerde el pie y estás frito. Ya te convertiste también en un zombie. Ya que estamos hablando acerca de también tener una astucia impecable para poder encontrar objetos donde jamás creíste que los encontrarías, vamos a hablar de uno de los objetos más importantes en esta franquicia. Así es, la hierba. Hierbas de diferentes colores para todos, así es, para sobrevivir y aguantar las mordidas de los zombies. Aparte de tener un sexto sentido para localizar esta clase de objetos, las hierbas, en cajones, en esquinas, en algún rincón escondido donde los dueños anteriores las tenían guardadas, déjame decirte que tienes que tener una maestría en herbología porque no creo que ninguno de nosotros pudiera reconocer cuáles son las hierbas de un color que nos van a hacer esto, las que se pueden combinar, las que te pueden curar o las que te pueden aumentar el inventario. Probablemente cualquiera de nosotros agarraría una planta, la mordería o se la untaría en la mano que le mordieron y esperaría que milagrosamente ésta se curara. Cuando probablemente la hierba que untamos en nuestra manita, en nuestro muñoncito, es probablemente la que aceleró el crecimiento del virus T en nuestras células y por esta razón nos convirtamos en zombies aún más rápido. Además desconozco las propiedades curativas de la hoja de plátano o la del elote, pero no creo que nos curen de una mordida zombie. Y ya que mencionamos el inventario, yo creo que esta es una de las cosas que en la vida real sí pudiéramos cambiar. 
Simplemente con el hecho de saber que yo en la bolsa izquierda del pantalón llevo la cartera, los cigarros, el encendedor, el cambio, las llaves, etcétera, etcétera. Y en el derecho solamente el celular. Así como yo, creo que existen muchas personas que hacen lo mismo, además de que pudiéramos encontrar cualquier mochila tirada en la calle y ahí guardar nuestras escopetas, nuestro suéter por si hace frío, las municiones, las hierbas de procedencia extraña y demás cosas. Aunque volvemos a la razón 1, si no tienes condición física probablemente no puedas cargar todas estas armas. Y ya está claro que tienes que tener un buen físico o por lo menos una buena condición y además de eso también tienes que tener un IQ superior al de los demás. Esto es necesario por si te quedas encerrado en alguna mansión con demasiados escondites, demasiados artefactos, demasiadas puertas secretas que tienes que buscar de un lugar para otro, que necesitas la llave del escorpión o que si necesitas la llave del águila o necesitas la moneda del león, etcétera, etcétera. Necesitas una gran mentalidad o por lo menos saber resolver un sudoku porque si no, no vas a poder escapar de ninguna de estas prisiones las cuales las personas al parecer comunes y corrientes en este universo llegan a llamar hogar. Eso sin mencionar que en esta clase de lugares los dueños anteriores solían tener unas mascotas bastante, bastante extrañas. Esto puede presentarse en forma de un escorpión gigante, una serpiente gigante zombie, algún tiburón que quiera comerte, o etcétera, etcétera. Lo cual nos lleva a la siguiente razón. No solamente sobrevivir a los zombies comunes y corrientes, de una vez vamos a dejar en claro que eso es bastante fácil. Simplemente los puedes empujar o correr más rápido que ellos porque sabemos que estos son bastante, bastante lentos. El problema llega cuando estos zombies no son los lentos sin pierna que te suelen perseguir por todo el juego. Estos zombies que te persiguen ahora son perros zombie. Estos perros que probablemente son más rápidos que tú, no importa qué tan rápido seas, a menos que seas Usain Bolt, probablemente estos perros lleguen a alcanzarte. Aquí es donde necesitamos bastante suerte de haber encontrado muchas municiones y no haberlas gastadas a lo tonto antes de enfrentarnos con esta clase de zombies y la habilidad de no fallar jamás un disparo. A estas dos habilidades hay que sumarles la habilidad de poder reconocer plantas curativas a lo lejos a un radar de 10 kilómetros a la redonda con simplemente el olfato para poder curarnos si alguno de estos perros llega a alcanzar a mordernos. Y en este momento simplemente hablamos de una mutación bastante, bastante leve de los zombies que son los perros. Ahora imagínense que te está persiguiendo Nemesis por todo Raccoon City y mínimo te va a entrar un cate. Un cate que no sabemos si es infeccioso y que con eso ya vamos a morir y convertirnos en zombies. También tenemos al Mr. X o al Rasputin del 4, también tenemos a Wesker y muchos, muchos otros de estos superhumanos que al parecer nos odian y quieren acabar con nosotros. Aquí hay que tener bien en claras nuestras prioridades porque tampoco sabemos si pudiera sobrevivir simplemente al ataque de un escorpión gigante. No tiene que ser zombie necesariamente, pero tú ya agarrarte a cates contra alguno de estos animales gigantes mutados por este virus asqueroso probablemente ya te habrían comido de un mordisco. Imagina que todo el tiempo vas a estar solo o la mayoría del tiempo porque cuando estás con un compañero es muy probable que lo pierdas. Pregúntenle a nuestro buen amigo Chris Redfield a cuántos compañeros no ha perdido ya en todas las misiones a las que he ido. Aparte de estar teniendo que sobrevivir y probablemente unirte a los BSAA para sobrevivir a este apocalipsis zombie por lo menos de alguna forma más segura en la que mínimo te van a asegurar que no te van a faltar municiones, tienes que vivir con la carga de haber perdido algún compañero en combate y yo creo que eso tampoco es vida, entonces finalmente acabarías frito como Chris. Quizás no frito físicamente, pero sí psicológicamente, y ya habíamos dicho en el video de Dead Space que estar loquito no es forma de sobrevivir, entonces no voy a dar por bien esta razón. Sumándole a todo esto que tienes que tener bastante, bastante suerte de no cruzarte con ninguno de estos locos superhumanos, con ninguno de estos zombies animales extraños gigantes y con ninguna de otras de las mutaciones de los zombies, además teniendo que saber resolver cualquier acertijo, disparar perfectamente y tener una condición física perfecta, yo creo que de cualquier otra manera no sobrevivirías a este universo. Y bueno dinos, esas son todas las razones que se me ocurren para no sobrevivir en este universo, yo creo que son más que suficientes para darnos cuenta que ninguno sobreviviría. 
No se olviden de compartir el video, darle like si les gustó, escribirnos en los comentarios qué opinan, algún otro videojuego que quisieran que hiciéramos para el No Sobrevivirías y no se extingan, dinos adiós.